ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് ശാഖകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം The word micro and macro economics were coined by Ragnar Frisch in 1933. Ragnar Frisch is the economist. Micro and macro is the economist. We have two things to do. Now, what is the difference between micro and macro? What is the difference between micro and macro? First, micro economics is the economist. The word micro means small. മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്മോൾ എന്നാണ് ചെറുത് എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൈസ് തിയറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്രൈസ് തിയറി ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഒരു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം എഫ് ഒരു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് എന്താ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താ നോക്കാം ദ വേർഡ് മാക്രോ മീൻസ് ലാർജ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലാർജ് വലുത് എന്നുള്ളതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻകം തിയറി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി എക്സെട്ര മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ പറയുന്ന വേറെ പേരുകളൊക്കെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ടോട്ടൽ എക്കണോമിക്സ് ഇൻകം തിയറി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി എക്സെട്ര ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ നാഷണൽ ലിംഗം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എക്സെട്ര ഇതേപോലെയുള്ള ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നേരെ വെച്ച് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിലോ സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക മരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈക്രോ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നേരെ മറിച്ച് വനത്തിലെ മൊത്തം മരങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്രോ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസത്തിലും വരുന്നത് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ഒരു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഉൽപ്പാദകരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തം രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ബ്രോഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നാരോ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഫേംസ് ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാം ജി ഡി പി പ്രൈസ് ലെവൽ വില നിലവാരമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സന്തുലിതാവസ്ഥ പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബ്രിയം ആയിരിക്കും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ജനറൽ ഇക്ലിബ്രിയം ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ മൈക്രോ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമി ടോട്ടൽ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തമായിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോംസ് എ വ്യൂ ഒരു വിരയുടെ കണ്ണിലൂടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ കാണുന്ന രീതിയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലൂടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ കാണുന്ന രീതി അഥവാ അത്രയും ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് മാത്രം ഈ രീതിയിലൊക്കെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ കാണുന്ന രീതി ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും
ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തമായി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളായിരിക്കും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ബൈ